അധികം വെളിച്ചിലെടുത്താല് നിന്റെ അടക്ക മണി മുറിച്ച് പയറിലിട്ട് വേവിക്ക ഞാൻ ജനുവരി ഒമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച അയ്യോ മാഷോടല്ല ഞാൻ ഹെഡ് മാഷോടാ അല്ല മാഷേ ഇന്ന് കഞ്ഞിക്ക് എത്ര അരിയിടണം വരരുത് ഇതെന്തൊരു കണക്ക പിന്നെ മാഷേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് സ്റ്റാഫ് റൂം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സമയത്തിന് എത്താൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഒരു മണ്ട വാച്ചും ചേട്ടാ സമയം നല്ല സമയം ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം അതെ ഞാൻ സാധാ സമയാണ് ചോദിച്ചത് സാധാ സമയം പറയാ തന്റെ സമയം പറയാ വരൂ അവിടെ ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ശമ്പള വർധനാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും സമരം ചെയ്ത് അത് ഈ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു സമരായിപ്പോയി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടൊന്ന് നായക്കരണ പൊടി വിതരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എന്നാലും നമ്മൾ അധ്യാപകരല്ലേ ടീച്ചറെ ആ ബോധമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു അത് വളരെ ശരിയാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നായക്കുറഞ്ഞ പൊടി വിതരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായി പോയി വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്ര പൊടി ഇല്ലായിരുന്നു ചന്തയാന്നോ ക്ലാസ് തുടങ്ങണ്ടേ മണി പത്ത് അവറായി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയി ആ മണിയൊന്ന് അടിക്കേ മണി അടിച്ചാലും കുറ്റം അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറ്റം എന്താ ടീച്ചറെ എന്താ 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 നമ്പിയാര് മാഷെ എടുക്കുന്ന പണിക്കുള്ള ശമ്പളം തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല നേരെ ചോവേ ഇനിയിപ്പൊ പ്യൂണ്ട പണി കൂടി ചെയ്യണോ ഞങ്ങള് യോ വേണ്ടായേ ശമ്പളം 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 വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും വരില്ല ഒരാളും അനുസരണാശീലമില്ലാത്ത വർഗം കഴിഞ്ഞോ എന്ത് ഇത് വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞോ എന്ന് സദാ സമയം മുട്ടി ഉരുമി നിന്നോണ്ണം അവിടെ എന്തോ ട്യൂഷൻ എടുക്കുക എന്നോ സാർ ഓഫീസിലോട്ട് വരണം ഈ മാഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചോർച്ചില്ല ബാല സമയത്തിന് വരികയും ചെയ്യും ബെല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യും ആരും പോണ്ട എന്റെ ഒരു ഗതികേട് ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് പോലും പണി പിയൂണിന്റെ
സന്തോഷായി ബാഗിറ്റോ പോയി വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ ദേ ക്ലാസ്സിക്കാരായില്ലേ എന്തിനാണോ തന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് വർഷവും നാലു മാസവും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായി ഇനിയിപ്പോ സമയം മണിക്കൂറൊക്കെ പറയണം മാഷെ ചോദിച്ചാൽ തർക്കത്തിലേ ഉള്ളൂ എടോ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ തന്നെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടോ മാഷെ ഞാൻ നേരത്തെ വരുന്നില്ലെങ്കിലും നേരം വൈകി ഞാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ അത് പോരെ മതിയേ സാറ് ചെന്നാട്ടെ ചേടാ യവനൊക്കെ പിടിച്ച് ജോലിക്ക് കയറ്റി വരെ വേണം പറയാൻ അയാള് പോയോ ഓ അവനതൊന്നും കൊടുക്കണില്ല അത്രടി ദോശയ്ക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നും നിങ്ങക്ക് ഈ നട്ടുച്ചക്ക് ചായ കുടിക്കണ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചു ഏടാ പകയാ ഈ ഊണ് കഴിക്കണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ തന്നെ നടക്കണ്ടേ പെരേൽക്ക് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഊണ് നിങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങട് വരും മാണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചായ കുടിക്കണേ മോന് സുക്കൂറേ മടിയ മല ചുമക്കിട്ടോ അതേ സമയം നിത്യാഭ്യാസി ആന എടുക്കും വിജയട്ടാ നിത്യാഭ്യാസം ഒരാനേനെ എടുക്കുള്ളൂ മടിയനെ ഒരു മല മുയ്മൻ അങ്ങോട്ട് ചുമക്കും അപ്പൊ ആരാ മുടിക്കേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെള്ളം വിട്ടോണ്ടിരുന്നോളി ജോലിക്ക് മണിക്കും പോകാതെ എന്റെ തിനാണ്ടോ നല്ല പോലെയാണ് ജോലിക്ക് പോണത് ഈ നേരം വലിച്ചാമ്പോ തന്നെ തുണി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തുണി മാറ്റി ജോലിക്ക് പോണ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തല പെരുക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എന്താ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നാ മതിയോ പുട്ടടിക്കണ്ടേ ചിന്തിക്കണടോ എന്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ എന്ത് അപ്പൊ പലതു അതോനിഷ്ടായി ഞാൻ അത്യാവശ്യം ജോലി ചെയ്ത് അരി മടിച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചു പോണുണ്ട് എന്റെ അരിയിൽ നിങ്ങൾ മണൽ വാരിയിടരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു റുപ്പയുടെ അരിയിലാണല്ലോ ഇത്രയും വില കൂടിയ മണൽ വാരിയിടുന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എന്നാലേ എന്റെ ആവോലി ചീഞ്ഞു പോകും അസർഫേ നീ വെക്കോ ഇവരെ പണി മുടക്കായിരിക്കണ മറ്റൊരെഴുതിക്കും രമേശ ആ ഈ രാവിലെ പോലെ വൈകുന്നേരം വരെ പോത്ത് പോലെ പണിയെടുക്കണ നിങ്ങളും ജീവിക്കണ് ഒരു പണിക്കും പോവാത്ത ഞമ്മളും ജീവിക്കണ് അപ്പൊ ആരാ മുടുക്കന്മാര് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ മുടുക്കാൻ ആ കേട്ടോ എന്നാ ഒരു കാര്യം എന്ത് നാളെ വരുമ്പോഴേ ആ ഇവിടെ ഒരുപാട് പറ്റിന്റെ പൈസ തരാണ്ട് അത് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് ചായ കുടിച്ചാ മതി കേട്ടാ ഇതാണ് ഇവന്റെ കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറ്റിന്റെ കൈ ചോദിക്കും ചിന്തിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താലേ ഈ ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുക്കണോ കേട്ടുക്കണോ വിജയേട്ടാ ഉദാഹരണത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് സന്യാസിമാര് എന്തിന് പറയണ് നമ്മളെ മന്ത്രിമാര് എം എൽ എ മാര് ശരാശരി നിലവാറുള്ള വാർഡ് മെമ്പർമാർ പോലും എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയിക്കണോ എന്തോണ്ടോ അവർ പോവാത്തത് ഓർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞമ്മളെപ്പോഴും മഹാമാറ് പാതിയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് ഒരു മണിക്കും പോകരുത് അത് കഴിഞ്ഞു സൈതാലിക്കോ ഇയാളിത് എവിടെ പോയി കിടക്കണേ സൈതാലിക്കോ 
ഞാനിവിടെ <laughs> 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 അതായത് സാധനം ബാക്കിയായതാ അതില്ലാതെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൊണ്ടായിട്ട് ഇനി വല്ല സാധനം കേടാകുമ്പോ അതിടാ അതല്ലേ ആ രമേശ ആ ഒരു ചായ എടുത്തോ ആ ശരി ഞാൻ ഈ സൈതലിക്കാരൻ കണ്ടിട്ട് വരാം അല്ല എന്റെ തപ്പ നമ്മള് ബാലിന്റെ കഥ ഒരു ചായ പറഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാൻ പോലും നേരമില്ല മണ്ഡലോടെ മണ്ഡല ഈ ബെഡിക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നായ് കുടിക്കാൻ മാറിയാ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടെന്ന് ഓനെ നിശ്ചയില്ല വല്ലാത്തൊരു പകനോയിൽ നൈമിഷികമാണ് ഈ ജീവിതം മനുഷ്യ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത പോലുള്ള പാട്ട് മർത്താനൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഈ ഗേറ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച സിംഹത്തെ പോലെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ചലക്കുമ്പോഴേ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ എന്തുകൊണ്ടാ വേറെ എവിടെ പോയിരുന്ന് ചലക്കാൻ സ്ഥലമില്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഏടാ പത്ത് പൈസ ഉപകാരം രണ്ടിനും കൊണ്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വരണവരും കൂടി മുടക്കാരിക്ക അവന്റെ ഒരു പാട്ട് ജതി വിസയാക്കണ്ടോ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അഹങ്കാരമാണായി ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അയമ്പത് റുപ്യായി പറ്റും അതെങ്ങനെ അല്ല ഇന്നലെ ഒരു കിലോ നത്തോലി മീനും കൂടെ മേടിച്ചായിരുന്നു ഒരു കിലോ നത്തോലിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക്ക് കിട്ടിയാ ഭാഗ്യം വന്ന് അതെ ഈ ഇടെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ലാന്നും പറഞ്ഞു അതിന് അതിനുശേഷം നത്തോലി മീൻ ഭയങ്കര പിടിയും വലിയ ഇപ്പൊ സിനിമക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് അടിക്കും നത്തോലി മീനാ അതുകൊണ്ട് ചായ ഞാനെന്റെ ലൊക്കട് മിക്സിലാക്കി കുത്തിരിക്കല്ലേ ചതിക്കല്ലേ അത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് അമ്മയിൽ അരക്കാൻ പറയട്ടോ അവളോട് അതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടോ ചെയ്താലിക്ക നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തരി സ്കൂൾ വിട്ടാലും നീ കുടിയിൽ കെട്ടാൻ പാതിരാവുന്ന കരുതുമ്പോ ഞാൻ അത് അമിനാൻ കൈ കൊടുത്തു വിട്ട് അത് നന്നായി സൈതാലിക്ക അതെ ഞാൻ നമ്മുടെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ പുറമുളപ്പ് ഒരു എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നില്ല അതിലൊരു വീട് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയും ഇത് വീടിന്റെ പ്ലാനാ വീടിന്റെ പ്ലാന് എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം നാലഞ്ച് വീടിന്റെ പ്ലാനോ ഒന്ന് വെച്ചാ മതിയല്ലോ ഇത് എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടെന്താ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആളല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വീടുണ്ടാക്കിട്ട് മിക്സിയോ പോലെ ഫാനോ ഒക്കെ കേടാക്കി എന്നിട്ട് കൊണ്ടോ ഞാൻ ആണാക്കി തരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യണ്ട് ഇതിന് പറ്റൊരാളുണ്ട് ആരാ ഞാനൊരു സ്കൂളിലെ പ്യൂണാണ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുള്ളതാ മോൻ പോയിട്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിക്കി വെറുതെ ആളെ കറക്കല്ലേ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാറ് ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ അതെ ഈ ടെൻഷൻ ഫ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രഹ്ലാദൻ സാറ് എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഒന്നും ഫ്രീ ആയിക്കൂടെ സാറെ എന്നാലല്ലേ വല്ലൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ ഓ വോട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലാൻ എന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിനിടയിൽ ഇത്ര കൃത്യമായി ഇത്ര ഭംഗിയോട് കൂടിയ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും പ്ലാൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ ബാലൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്യൂൺ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ ആവാനായിരുന്നു മോഹം ഡോക്ടറുടെ ഉള്ളിലും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും പോയിട്ടില്ല ഇതിലേ നമുക്ക് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ആ ബാല ബാല അടുക്ക അടുക്ക അടുക്ക് അന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്താണോ ഞമ്മൾ എന്റെ അയൽവാസിയാണല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാല് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞമ്മക്ക് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ചോദിച്ചോ അന്നെ പറ്റി ശരിയല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതായത് ഈ സ്കൂളിലെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം വേറെ എന്തൊക്കെയോ പണിക്ക് പോയിക്കാളാന്ന് ഒരു ന്യൂസ് ഞമ്മള് കേട്ടു ശരിയാ അതിനെന്താ കുഴപ്പം അതിനെന്താ കൊഴപ്പം അതിന് ഇത്ര അതിപ്പരിച്ചു പോയ ബാല എന്തിനാണ്ട് പോത്ത് നയിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ നയിക്കണേ അനക്ക് അന്നെ ഇറങ്ങും എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ ചിന്തിക്ക
ഈ ചിന്തിക്കണ പോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചാലേ എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാവും അതുപോലെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഈ പട്ടിണിയാവും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിന്തിച്ചാ പോലെ മതിയല്ലോ പിന്നെന്താണ് കൈകാലുകൾക്ക് ശേഷിയില്ലായ്മ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി എന്നീ വഴിപാടുകൾ കുടുംബത്തിൽ സ്പർദ്ധ മാട്ട് മാരണം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച നേടാം വെള്ളിക്കാൽ വെള്ളിക്കൈ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങളിൽ വെള്ളിക്കുണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ത് വെള്ളിക്കുണ്ടി വെള്ളിക്കുണ്ടി അല്ല ഇവന് മൂലക്കൂറിന്റെ കുഴപ്പണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഓനും നോർത്താളി വെള്ളിക്കുണ്ടി ഉണ്ടാവൂല ഇനി വരുമ്പോ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാന്ന് ചായ എനിക്ക് ഒരു ലോൺ വേണം ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് എന്തിനാ ലോൺ വീട് വെക്കാനാ എവിടെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ മാഷാണോ മാഷല്ല പ്യോണാണ് ഇരിക്കടോ പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അമ്പലത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗം എത്ര സെന്റ് ഉണ്ട് എട്ട് സെന്റ് വരും സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ഓ പിന്നെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ശരി പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റ് റെഡി ആയോ പ്ലാൻ എങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അപ്പൊ മറ്റു പേപ്പർസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വാടോ ആ അല്ല സാർ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഏ അല്ല എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരാന്ന് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആധാരം അടിയാധാരം കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുപ്പത് വർഷത്തെ പോക്കുവരവ് നികുതി അടച്ച രസീറ്റ് കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ സ്കെച്ച് പ്ലാൻ റൂട്ട് മാപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ കോപ്പി രണ്ട് ഫോട്ടോ ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സാങ്ഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആധാർ കാർഡ് അപ്പൊ താനീ വക പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ എന്റെ കുരുവിള മാഷൻ നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് പെട്ടെന്ന് ലോൺ കിട്ടുന്നു പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന പിടിച്ചു പറിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അതിനതിന്റേതായിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ആ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ബാലൻ ഇപ്പൊ വീട് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ കേട്ടോ വീട് വെക്കാനാണെങ്കിൽ സ്ഥാനം നോക്കാനും കുറ്റി അടിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാമൻ മണിക്കരെ വിളിച്ചോ ഇന്ന് മാഷ പണിക്കരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വാസ്തു ഫാഷൻ വാസു അതേത് പണിക്കര വാസു അല്ല വാസ്തു എന്റെ ഷുക്കൂരിക്കാക്കും കൂടി ഒരു ലോൺ എടുത്ത് കൊടുക്കാ ചിന്തിക്കണം വെറുതെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം മൂപ്പർക്ക് എന്തിനാണ് ടീച്ചറെ ലോൺ അല്ല പക്ഷേ ലോൺ എടുത്താ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ അടക്കണ്ടേന്ന് ചിന്തിക്കാലോ സാറേ ഞാനൊരു ലോണിന്റെ കാര്യത്തിന് ലോൺ ഇവിടുന്ന് അല്ലേ അല്ല വീട് വെക്കാൻ വീട് എന്താ എനിക്ക് സമയമില്ല തിരക്കാ ഭയങ്കര തിരക്കാ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാറേ ഞാൻ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്താ വന്നത് എംപ്ലോയി ആണോ അതെ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ ഓ മാഷല്ലേ ഇരിക്കൂ അയ്യോ കൊഴപ്പല്ല ഞാൻ നിന്നോളാം ഞാൻ മാഷല്ല അപ്പൊ ഹെഡ് മാഷല്ലേ ഇരിക്കൂ രാമേഷ യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാഷ അദ്ദേഹത്തിന് ചായ കൊടുക്കൂ മാഷക്ക് ചായ കാപ്പിയാ എനിക്ക് ചായയും കാപ്പിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഹെഡ് മാഷല്ല അല്ല ഹെഡ് മാഷല്ലെങ്കിലും ഒരു ചായ കുടിക്കാലോ മാഷെ ദേ പിന്നെയും പറഞ്ഞു മാഷേന്ന് ഞാൻ പ്യൂണാണേ ആ എന്താ കട്ടൻ ചായ മതി കേട്ടോ സാറേ ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നത് ആദ്യം വന്നപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു ഐഡന്റി കാർഡ് വേണം റേഷൻ കാർഡ് വേണം നികുതി അടച്ചെന്റെ റെസീറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു ഇന്നൊഴിവില്ല വേറൊരു ദിവസം വന്നു അന്ന് വന്നപ്പോ സാറ് സാറിന്റെ കുട്ടിയുടെ ചോറൂണിനും പോയി പിന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ വാ നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഓ എന്നാ തിങ്കളാഴ്ച വാ തിങ്കളാഴ്ച ബന്ധല്ല സാറേ ഓ താൻ എന്നാ ചൊവ്വാഴ്ച വാ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ നിങ്ങൾ ആളെ വട്ടം ചിരിക്കരുത് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ ദിവസമായില്ലേ നടക്കണു അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്രയും നടന്നിട്ടില്ല എത്രയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ സാറേ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലീവ് എടുക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഇടോ അപ്പൊ പലഹാരം ഒന്നും ഇല്ലേ പലഹാരോ ചോറിലാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്താണോ പലഹാരം ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം
എന്തായാലും തന്റെ ഭൂമി കണ്ണായ സ്ഥലത്താ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലോ ഏയ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വെള്ളത്തിലെ ആൾക്കാരാ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാരും ഫുള്ള് വെള്ളത്തിലാ എന്താ പ്ലേസ് എന്തൊരു കാറ്റാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അതെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ വീട് വെക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ അമ്പലത്തിന് പുറം പോക്ക് സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ വീട് വെക്കും പല അത് പ്രശ്നമാണല്ലോ അയ്യോ ചതിക്കല്ല സാറേ എങ്ങനെയും ചെയ്ത് തരാം ആ ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ആ രാമേട്ടാ ഇയാളുടെ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം താനിങ് വന്നേ ക്ഷേത്രം വക സമയമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വീട് വെക്കാൻ സാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും പക്ഷേ സാർ വിചാരിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും വലുതായിട്ട് ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല അത് നന്നായി പിന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഒന്നിട്ട് വന്നേ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് എന്ത് കൊടുത്താലും പുള്ളി വാങ്ങിക്കോളൂ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അതിപ്പോ എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കൈക്കൂലി എന്ന നിലക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇത് ക്ഷേത്രം വക ഭൂമിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വീട് വെക്കണത് ദേ ഇയാളെ കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നാണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കൂല കേട്ടാ ഒരു ആയിരം രൂപ എടുത്ത് ഭാഷയ <laughs> 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 കേട്ടോ ബാല ചങ്ങതി ബാലിന് എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ഉള്ളുവെങ്കിലും നല്ലൊരു പീസ ഏത് ഇപ്പൊ പോയതേ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാ ബാല അപ്പൊ ഒന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശദമായിട്ടൊന്നും